ஹலோ வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஒரு அருமையான மோட்டிவேஷனல் ஸ்டோரி பத்தி பார்க்க போறோம் நம்ம ஊர்ல அருண் ஐஸ்கிரீம் சுவைக்காத ஆளி இருக்க முடியாது அருண் ஐஸ்கிரீம் மட்டும் இல்லாம ஆரோக்கிய பால் ஹட்சன் கி ஹட்சன் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஒய்யாலோ ஐபேக்கோ இந்த மாதிரி பல வகையான ஐஸ்கிரீம் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே சொந்தமான ஒரு ஜாம்பம் தான் இன்னைக்கு நாம அவர் பத்தி பார்க்க போறோம் அவர் பேர் தான் மிஸ்டர் ஆர் ஜி சந்திரமோகன் இந்தியாலேயே மிகப்பெரிய டைரி ப்ராடக்ட் கம்பெனி அப்படின்னா அது வந்து ஹட்சன் ஆக்ரோ ப்ராடக்ட் தான் அந்த நிறுவனத்தோட நிறுவனர் தான் சந்திரமோகன் இந்த ஊர் வருஷத்தோட அவரோட வருமானம் மட்டும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு மேல இருக்கும் இத்தகைக்குமே இந்த நிறுவனம் எவ்வளவு ரூபாய் ஆரம்பிக்கப்படுதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ரொம்ப 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 கம்மி வெறும் பதிமூணாயிரம் ரூபாய் தான் இந்த நிறுவனமே தொடங்கப்பட்டுச்சுன்னு ஆச்சரியமா இருக்கா ஆரம்ப காலகட்டத்துல சந்திரமோகன் வந்து சிவகாசி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் சந்திரமோகன் அவர் வந்து சிவகாசி மாவட்டத்துல உள்ள திருமங்கலங்கிறத ஒரு கிராமத்தில் தான் அவர் பிறந்தாரு அவருடைய தந்தை வந்து ஒரு ஆசிரியர் அவர் வந்து ரொம்ப வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்லாம் கிடையாது அவர் வந்து ஆரம்ப காலத்துல பியூசி எக்ஸாம்ல ஒரு ஃபெயில் ஆயிருக்காரு அவருக்கு சின்ன வயசுலயே ஐஸ்கிரீம் மேல ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் ரொம்ப ஒரு பற்று அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு பொருள்னால அதுக்காகவே அவரு டெய்லி அவரு அவருக்கு கிடைக்கிற காசுல இருந்து ஒரு சிலர் சேர்த்து வச்சுட்டே இருப்பாரு சேர்த்து வச்சு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிடுவாரு இந்த விருப்பமே அவருக்கு வந்து பிற்காலத்துல ஐஸ்கிரீம் சார்ந்த மிகப்பெரிய கம்பெனியை வந்து உருவாக்குறதுக்கு வந்து ஒரு தூண்டுகோலா இருந்துச்சு அது மூலமா அவரு அவர்கிட்ட இருந்த குடும்ப சொத்துக்கள் செலவற்ற வித்து அந்த காலத்திலேயே அவரு ஒரு பதிமூணாயிரம் ரூபாய் திரட்டி இருக்காரு சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவது அப்போ அவர் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன நிறுவனத்தை நிறுவாரு அது பேர் தான் அருண் ஐஸ்கிரீம்ங்கிற பேரு வைக்கிறாரு அதுக்கு அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து வெறும் இருபத்தோரு வயசு தான் இருக்கும் முதல்ல தள்ளுவண்டியில போய் பத்து பிசாக் ஐஸ்கிரீம் எடுத்துட்டு இருந்தாரு அந்த டைம்ல அவருக்கு வந்து ரொம்ப பொருளாதார நெடுகடி அதிகமா இருந்துச்சு சந்தை அளவிலும் சரி இவருக்கு வந்து போட்டி போடுறதுக்கு வந்து எக்கச்சக்க பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருந்தாங்க தாசா பிரகாஷ் ஜாய் குவாலிட்டி ஐஸ்கிரீம் தெரிஞ்சு <laughs> எப்படி விளம்பரப்படுத்தணுங்கிற யுத்திலாம் தெரிஞ்சு அதனால அவரே ஒரு ஐடியா உருவாக்குனார் உருவாக்கி விளம்பரத்துல வந்து அர்ஜுன் அம்மா யாரு அப்படின்னு கேட்பாங்க அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி போட்டு முடிச்சுட்டு கடைசியில அதான் ஆரோக்கிய பால்னு காட்டுவாங்க மக்கள்கிட்ட காட்டுவாங்க இந்த மாதிரி விளம்பரத்தை வச்சு அவர் அதிகமான பால் வைத்தாரு இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல இன்னைக்கு ஆரோக்கிய பால் மட்டும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி நானூறு கோடி வருமானம் பார்த்துட்டு இருக்கு பால் மட்டும் இல்ல மோர் தயிர் வெண்ணெய் நெய் பல பால் வச்சு பை ப்ராடக்ட்ஸும் அவங்க வந்து வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு பேரு ஹட்சன் வச்சாங்க இப்படி காலம் போக போக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல ஹட்சன் கம்பெனி வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் பேண்டான தனக்குன்னு ஐபேக்கோன்னு ஒன்னு தொடங்குச்சு இன்னைக்கு இவரோட கம்பெனினால மட்டும் இவர் இவருடைய முயற்சினால மட்டும் எட்டாயிரம் கிராமங்கள்ல உள்ள மூன்று லட்சம் விவசாயிகளிடம் இருந்து பால வந்து இவரோட கம்பெனி வந்து கொள்முதல் செய்து இவருடைய கம்பெனியோட பணியாட்கள் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு நாலு லட்சத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் பயணிச்சு பால மட்டும் கொள்முதல் பண்றாங்க அப்ப இவர் கம்பெனி எவ்வளவு பெருசு இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க ஒரு முறை சந்திரமோகன் வந்து விஜய் டிவிக்கு வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு உன்னால் முடியும் நிகழ்ச்சியில அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டுல வந்து அவர் கையில ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருந்துச்சு அந்த பணத்தை எப்படிலாம் அதை பெருக்கணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டாரு அதே சமயம் அதை பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாரு அப்ப வந்து அவர் கூட இருந்த அனுபவம் நிறைஞ்ச பெரிய 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 ஆளுகள் யோசனை கேட்டிருக்காரு அப்ப வந்து அவங்க எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க உன் பணத்தை தங்கத்துல முதலீடு செய் அப்படி இல்லைன்னா நீ வந்து அதை வட்டிக்கு விடு அல்லது ஒரு நல்ல வீட்டு மன வாங்கு இது மூணு ஏரியாலுமே உங்களை யாராலையும் தோக்கடிக்க முடியாது உன் பணத்தும் பணமும் பாதுகாப்பா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுபடியே அவரோட பணத்தை இன்னைக்கு தங்கத்துல முதலீடு செஞ்சிருந்தாருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல அவரோட விலை வந்து இப்ப அவர் கையில ஒரு ஆறு லட்சமோ ஏழு ஆறு லட்சமோ எட்டு லட்சமோ தான் கையில வந்து நிக்கும் அதே மாதிரி அந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய அவரு சென்னையில ஒரு ரெண்டு அடுக்குமாடி வீடு கட்டிருந்தா கூட அதோட விலையும் இப்போ ஒரு அறுபது லட்சமா தான் பெருகி இருக்கும் அதே சமயம் வட்டிக்கு விட்டுருந்தாலும் அதே பணத்தை ஒரு பன்னெண்டு சதவீதம் வட்டிக்கு விட்டுருந்தா கூட அது ஒரு இப்போ பதிமூணு லட்சம் ரூபாய்க்கு அவருக்கு கையில வந்திருக்கும் ஆனா அது அவர் எதுவுமே அவரை செய்யல செய்யாம அவர் ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு விரும்பினாரு அவர் அந்த காலத்திலேயே பாதுகாப்பான முறையில அவர் பணத்தை முதலீடு செஞ்சிருந்தாருனா அதிகபட்சம் இந்த அளவுக்கு தான் அவர் வந்து அந்த பணத்தை பார்த்துருக்க முடியும் ஆனா அவர் வந்து அப்படி பண்ணல அவர் அவர் கையில இருந்த பணத்தை தொழில முதலீடு செஞ்சாரு அவரோட முயற்சி விடாமுயற்சியும் அவரோட தன்னம்பிக்கையிலேயே ஒரு முயற்சி செஞ்சாரு அதனாலதான் அவர் அவரால் இப்ப